Tapos, pero may nakita. One week lang, I can live without you na. You're my everything. You're my world. Uh-huh. O, diba? Huwag ganun. Huwag. Nakakatawa yung you're my everything. You're my world. I can live without you. I love you so much. My husband, my wife. Ay, ang tanga-tanga. Huwag kayong ganyan. Kasi alam ng lalaki yan, lalo na yung tatao, ta, Pilip, oh, Amerikano na seryoso sa'yo, natatawa na lang. So my channel for this video is gusto ko lang kayong bigyan ng idea no sa paghanap ng foreigner. Kung sa Facebook kayo maghanap ng foreigner, wag ninyong i-concentrate ang pakipag-chat sa isang foreigner kapag marami siyang Pilipino. Why? Bago ko i-continue, ang video na 'yan is maghingi lang ako ng dalawang segundo. Para i-click nyo ang mga buto na ito para updated kayo sa aking mga upcoming videos about foreigners. So, ito na guys. Bakit hindi ninyo i-continue or hindi nyo i-pursue yung dream na yan na maging sa inyo ang foreigner na yan? Kasi, magka-chat meet na mga yan sa kanilang messenger. Hindi lang sila nag-click. Kaya naghanap siya ng iba. So, my experience na yan sa mga Filipina. At isa pa, dapat ang hanapin ninyo na foreigner is yung walang friends na mga Filipina. Yun talaga, hindi mahirap maghanap ng ganyan na foreigner sa Facebook. Maniwala kayo. Kasi yung ganyan means wala pa siyang experience about us. Wala siyang kaalam-alam, wala siyang ka-chatmeet, or wala talaga siyang idea about sa ating mga Pilipina. Alam mo yun? Yun, yun yung maganda eh. Kasi ikaw lang yun, ikaw lang yung nagpaano sa kanya, nagpa-star ng kanyang mga mata. Kaya kung ako sa inyo, maghanap kayo ng mga ina-add ina, ina nyo, i-add nyo sa Facebook, yung walang mga Pilipina. Kapag i-click mo naman ko yung mga dating ay yung mga ano nila, yung mga profile. Kapag mayroon, wag mo na. Wag mo nang anuhin. Dagdag ka lang sa friend list nila, eh. dagdag ka lang sa collection nila. Maghanap ka ng foreigner na walang friends na Pilipina. Kasi marami naman diyan eh. Pag-click mo, makita mo wala o di add friend mo. Tapos kunwari ka, "Hi." Mga ganun kasi minsan talaga may mga tao, may mga Filipino, may mga Amerikano na hindi sila yung sila yung mag-una pag moves. Dapat ikaw din. Kaya may crush ka ni lalo na kung friend na kayo ng matagal. Crush ka pala niya kasi marami ka ng post na maganda ka pero nahiya siyang i-approach ka. Nahiya siyang unahan ka. Kasi feeling mo feeling a feeling niya ang ano mo talaga yung pinakpahay ka. Yung alam mo yun yung pinakmaganda ka talaga sa kasi tal talaga tayo. Maganda talaga tayo. Oh my god. Maganda talaga tayo. Oh my god. Maganda talaga tayo. Oh my god. You are beautiful. Kahit pa pango yung ilong mo, you are beautiful sa kanilang mga mata, guys. Nako, maniwala kayo. Beautiful ka sa kanila. Kaya, pag nakita nila yung post mo na nag, ah, nag everywhere ka na, oh my god, oh, the best ka na sa kanila. Kaya minsan, kahit gusto kanila, hindi kanila i-chat. Kasi nahiya sila sa'yo. Kasi parang, yung kanila sa'yo, parang artista ka. Yung, ano ka talaga yung, yung ano mo, alam mo yun, basta, di ba ganun tayo pag ma-artist na nahiya ka, parang ganun sila sa atin. Kasi, pero, yung iba, makapal din talaga ang mukha, iti-chat ka lang, at hingian ka pa ng mga naked picture, kaya yun, i-black ninyo. Yung mga ganun klaseng tao, ay hindi yun seryoso sa'yo. Pero, maghanap kayo na yung walang friends, na matagal na kayong, nag -ano, pero minsan, nagla-like-like siya sa'yo, nag-heart-heart, pero hindi talaga siya nagko-comment, i-message mo ang lalaki yan, ng ha, yung mga ganun. Landiin mo na din. <laughs> Kasi talo nga ang maganda sa malandi. Ganon. Hi lang. Hi. Thank you. Pag, lalo na kung mag-likes siya sa'yo. I-hi. Thank you man lang. Hi. Thank you for liking my picture. Mga ganon. Bapapansin ko. Baga. So, andun-dun na yun. Mag-start yung conversation ninyong dalawa. 
sa high thank you lang ngayon. Doon na yun magkumpisa at hanggang sa magpus ka naman ulit. Kung ako sa inyo, kung may mga foreigner kayo na hindi ninyo talaga, kung baga hindi ninyo sinadyang anuhin siya ng i-friend, pero naging friend kayo, tapos alam mong wala siyang mga Pilipina na mga friends, tapos panay siya like sa'yo, naku may chance yan, na gusto ka nun. Hindi lang niya binoise out kasi nahaya siya sa'yo, kasi feeling niya talaga ikaw yung superstar. Kasi nga ang ganda-ganda talaga natin sa paningin nila. Nahiya sila kasi daw pangit. Minsan talaga sabi nila ang pangit ko kung bakit ako magano Pero para sa atin talaga sila naman din yung maganda, magwapo lahat na. Parang ganun sa atin. Tayong mga Pilipina, tingin natin sa kanila ang gwapo-gwapo nila. Pero sila, ang tingin nila sa sarili nila, ang pangit-pangit nila. At tayo yung maganda. Kung mga vice versa lang yun. So, huwag mo nang hintayin na siya. Kaya nga, nag-likes-likes na yan eh. Nag-likes-likes, kunwari, kasi gusto ka na nun. Nahiya lang siya, na approach ka. Kaya ikaw na mismo ang mag-approach sa kanya na, Hi, hello, thank you, ganon. At doon na kayo mag-start ng conversation. At unang-una mo talaga ang ano na, kumusta yung araw mo? Kasi yung how's your day? Kasi yung buhay nila dito, boring nga, boring. At walang mag-ano sa kanila ng ganon. Kumusta naman ang araw mo, ganon? Sila-sila sila, sila lang. Pag tinanong mo sila ng ganyan, parang big deal sa kanila yon na tinanong mo kung ano yung ano yung araw nila, kumusta yung araw nila. Yun talaga yung pero parang pero ka big deal kasi yung asawa ko kapag nakaminsan nakalimutan ko eh kasi nandito na ako. Parang kinalimutan ko lang. Kasi sabi niya, hindi mo hindi mo lang tinanong, hindi mo ano, hindi mo lang kumustahin kung kumusta yung araw ko. So, ko alam ko naman nagtrabaho kay. <laughs> ano ba yan? Sabi niya, what? Wala ka lang ano, pakialam sa ako. Sabi ko, alam, hindi sa ganun. Kasi naghanap lang din ako ng rason. Kasi nakalimutan ko talaga. Yung totoo. Kaya big deal sa kanila. Yung kumusta na yung araw mo. Yun yung ano, how's your day? How's everything about you? Mga ganun. Yung una ninyong ano sa kanya. Ang ano sa kanya. Ah, para talaga mapabilib siya sa'yo. Tapos doon na yun mag-start. At hindi yan kaagad mag I love you sa inyo. Believe me or not. Ang taong seryoso ay hindi yan mag I love you sa inyo. Huwag kayong maniwala sa isang lalaki na nakita ninyo sa Facebook or na chat ninyo, nakachat ninyo sa dating site na mag-I love you kaagad kasi hindi talaga yan totoo na feelings kasi kahit ikaw hindi mo ma-feel ang love sa isang araw lang. ba diba? Ma-feel mo ba yon Hindi. Kasi ang totoong love, binibuild yan at hindi yan nagkikreate today. Hindi talaga Kaya ikaw din, minsan kasi mga Pilipina din, eh, tinatapon na din yung I love you. Nandun na yung swerte mo nga. Ito, lagi ko itong sinasabi, nandun na yung swerte mo. Hin, tinapon mo yung I love you. Hinagis mo yung I love you sa messenger or kahit sa mga bis. Alam, alam naman natin na hindi ka agad nag I love you. Kasi ito, ito talaga tayo mga Pilipina. Ata tayo mag I love you eh. Huwag, huwag, huwag kang mag I love you ka agad. Huwag kang magpakita ng motibo na gusto mo siya or love mo siya. Kasi imbis na siya, yung, siya na yung dawan mo, talagang seryoso siya sa'yo. Tapos nag I love you ka, alam niya na yung love na yun ay hindi yun totoo. Hindi yun real love. Kasi siya nga na nagaano pa sa'yo, nagiting to know each other pa kayo, wala nga siyang love sa'yo. Parang maisip niyang, bakit nasabi niyang love niya ako? So hindi ito seryoso sa'kin. Parang may something tong hinahabol sa akin. Kaya iiwas na yan siya sa'yo. Mapaisip niya na pira lang habol mo or green card lang habol mo or gusto mo lang makapunta ng Amerika. Yung seryosong tao ha, na yung seryosong foreigner, maisip nila yon Kasi bakit ka nag-I love you kagad? Kakachat me lang natin na Ano mo gusto mo? Mapan ma gusto mong maniwala ako sa I love you mo? Hindi ah. So may something, nagmamadali ka. Kaya wag mong itapon ang I love you kaagad. Hintayin mo na siya. Kahit alam mo talagang love na love mo, feeling mo talaga sarili mo, nga oh my God, this is it. Pero wag mong itapon kasi ma-turn off ang foreigner sa'yo kapag tinapon mo ang I love you na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo pa love. Parang, kasi parang ngayon eh, now, parang simple na lang eh, parang experience na yung love. Dito hindi eh. With feeling sila. Kung yung sinabi ng foreigner sa yung maliban sa mga taong seryoso na mga foreigner na, kasi may iba din talaga ng foreigner nga, yun nga yung mga scammer, hindi seryoso, ipagtapon lang din yung I love you. Pero ang seryoso na foreigner guys, ay hindi yan sila naga I love you kaagad sa inyo. 
inaano nila, binibuild nila sa kanilang sarili, sa kanila ilalabas, sa kanilang bunganga, isang pala sa pagmukha mo na mahal ka nila. Okay. Excuse me. Kaya, huwag kang maniwala sa isang foreigner na nag-I love you kaagad dahil fake yan. Maniwala ka sa akin. Talagang, believe me or not, guys. Hindi talaga yan seryoso kapag nag-I love you kaagad sa'yo. Kasi, binibuild ang love. Binibuild dito, pagkatapos na build na, lumaki na, naging building na dito, naging mansyo na siya dito, sa kanila yan, ibubuga sa'yo at sasabihin sa'yo na mahal ka niya. Hindi yung After two days, oh, I love you, sweetheart. Ikaw, okay, I love you so much. Ikaw din to, tanga-tanga din eh. May mga Pilipina din tanga eh. Minsan nakita ko talaga yun eh sa mga Facebook din. One week pa lang, nagpo-post lang, I love you so much, sweetheart. I can't live without you. You are my everything. Eh, tanga. You're my everything. One week pa lang kayo nagkakila, you're my everything. I can't live without you. Ang dami niyang, ang dami niyang, ano, ang dami niyang rosaryo. Ikaw, ikaw na nagbasa. Tapos, kailan kayo nagkita? One week lang, I can't live without you na. You're my everything. You're my word. Ay, tanga. O, diba? Huwag ganun. Huwag. Nakakatawa yung, you're my everything. You're my word. I can't live without you. I love you so much. My husband, my wife. Ay, ang tanga, tanga. O, diba? Huwag kayong ganyan. Kasi alam ng lalaki yan, lalo na yung tatao, ta Pilip, oh, Amerikano na seryoso sa'yo, natatawa na lang yan sa'yo. Kasi hindi naman yan talaga totoo. Alam nilang yung pinagsasabi mo yan na hindi yan totoo kasi binibuild yan. So kayon nga, maisip nila na may nagmamadali ka, may habol ka sa kanila. Kasi tingnan mo yung pinagsasabi mo, ang dami mong rosaryo. Nako, iwas-iwasan din yung ganun, nakakainis yun. <laughs> Wala, hindi ka makapaghanap ng foreigner ganyan. I ano mo din yung ano mo katangahan no ibaba din yun wag yung sobrahan kasi minsan yung sobrang katangahan na pangangaka na lang ibaba din yung katangahan wag yung mag ano i-level up <laughs> tawag doon wag relax ka lang relax hindi pa samang maganyan pero after pa yung mga pila pang ilang buwan pa yung mga, yung mga one year na kayo sa kamo na sabing i can't live without you my love hindi yung one week two weeks one month jesus Wag, hindi yan totoo. Yung pinagsasabi mo, ano na, is not real. Ikaw nga, minsan, mano mo, ano ba itong pinagsasabi ko? Hindi naman yung totoo. Pero minsan kasi talagang atlat ka, nagmamadali ka na makapagpangasaba ka ng furrier. Kaya sabihin mo na lahat kung ano yung dapat mong sabihin para mapaniwala lang sila. Pero yung totoo, natatawa lang yan sila sa'yo kasi alam nilang hindi yan totoo din yung mga pinagsasabi mo. O ba diba? So, dahan-dahan din sa pagpanalita. Na parang ikaw din ang matig, maano sa binanggagawa mo. Ikaw din yung na, saan eh? Na, na pray to sarili mong mantika, mga ganon. So, ayan lang guys, ingatan din yung mga binibigas ninyo. Kasi minsan, dyan din yung ano ninyo eh, na hindi kayo makahanap ng foreigner. Dahil din din sa mga pinagsasabi ninyo. No? Ayan ay, thank you. See you sa aking next video. Click and subscribe. Mwah!